Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of Shulima. Wir stehen ganz kurz vor dem letzten Gegner, möchte ich mal behaupten. Zumindest in dem Tempel. Und vielleicht auch des Spiels. Ah, ich vermute mal des Spiels. Dann mal ran. So, also, dann wollen wir uns den Herald mal anschauen. Okay, der sieht anders aus. Ein bisschen. Äh, richtig eklig. Die Hutze, die Hutze, die Hitze ist unerträglich an diesem Ort, der einst der Altar Walwitz war. Die Lava unterhalb beleuchtet den Seelenbrunnen, welcher den meisten Raum im Platz einnimmt. Hinter dem Brunnen sehen wir Jules Herald. Dieser sieht viel größer und viel schrecklicher aus als die anderen, denen wir begegnet sind. Der Herald schaut uns ungläubig an. Die Augen leuchten, als ob sie von inneren Flammen erleuchtet sind. Die Luft um uns herum scheint mit jedem Moment heißer zu werden. Es wird fast oder es wird fast unmöglich zu atmen. Ja. Wir versuchen zu sprechen. Ah, der Herald unterbricht uns in einer, mit einer Stimme so schrecklich, dass wir zusammenzucken. Es ist, als ob acht, wo, ab, äh, acht, ne, acht, ja, acht mhm. Stimmen gleichzeitig zu uns sprechen. Oder acht Stimmen als eine gleichzeitig zu uns sprechen. Wir sind nicht in der Lage, einzelne Wörter zu unterscheiden, weil seine Macht einfach unerträglich ist. Ich glaube, wir sind nicht möglich, ein Wort herauszubringen, also zu sagen. Ach so, ah, ja, ja, tatsächlich. Also verstehen können wir ja. Ja, das stimmt. Das werden wir jetzt sehen. Da, da bist du also. Aber wir sind spät, habe ich ja, noch rausgehört. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Der Wächter besiegt die Verräter. Und all ihre Hoffnung ja, ja, haben sie auf einen Hund Reiten gesetzt. Reiten auf einen Hund. Ja, also... Oder vielleicht, vielleicht äh, auf ein Pferd gesetzt im Deutschen. Ja. Vielleicht auch so mit aufs Falsche dann noch. Ja, aber wahrscheinlich ja nicht nur aufs Falsche Pferd, sondern auf ein jämmerliches Pferd. Ja, ja und in <lacht> dem Abenteuer. Genau. Der, der hinter, der Gro hinter dem großen Meer geboren wurde. Der Segler, der die verbotenen Länder erreicht hat. Na, der Navigator. Der Mörder der Prinzen. Der Dieb der Relikte. Na, ja, die aus dem Tower. Ja. Der Entweiher der Gräber. Du <lacht> habe ich einfach mal übersetzt, so, ne? Ja. Der Zerstörer unserer Arbeiten. Der Ausrotter der Titanen. <lacht> der Sterbliche der einem Gott geglaubt hat. Du hast uns alle vereint. Und jetzt sind wir eins. Es ist fast zu viel Macht für solch eine zerbrechliche Welt. Du hast den Zorn der Acht entfesselt. Und wir werden dein Schicksal besiegeln. Und äh, den Schaden, den du verursacht hast, reparieren. Ja. Guck mal, wir, haben, wir konnten überhaupt nichts sagen. Oh, der oh. hat aber viel Mana geklaut. 10.000 Leben? Ja, der wird nicht einfach. Der macht aber auch gut Schaden. Ne? Golot, hilf uns. <lacht> Was ist das eigentlich für ein Monster hier? Der andere konnte ich nicht arrangieren, und der ist echt eklig. Aber wir müssen erstmal eine Massenheilung ja, machen. Ja, das hilft, hilft nichts, ne? So, ich glaube, wir versuchen ihn mal einzufrieren, damit unsere ja, ja, Heilerin ja. vor ihm dran ja, ist. Unterstütze ich. Ah, hat sogar geklappt. Aber ganz knapp nur. So, machen wir jetzt mal die Massenregeneration. Ja. 
So, dann wollen wir mal schauen, ob wir uns noch ein bisschen stabilisieren können. So, ich glaube, wir werden ihn nochmal einen Frostball bearbeiten. Was? Bearbeiten? Bearbeiten. Nein, du hast Bearbeiten gesagt. Nein, ich glaube, du hörst mich. Dann habe ich das falsch gehört. Bearbeiten. Ja, das würde ich nachprüfen. Fünf Minuten. Merkst du dir. So, ähm, wir machen nochmal eine Massenheilung. Oder nein, wir heilen Darlene so. Ähm, ja, er war in letzter Zeit nicht so oft dran. Ich dachte, so am Anfang hat er irgendwie mehr. Ja, aber er macht halt viel Schaden. Das stimmt. Oh. Gut, das war nicht so mächtig. Wir ja, sind halt immun, ne? Ja, 10.000 Leben hatte ja bis jetzt auch kein einzelner Gegner, ne? Das ist... Rekord. Nee, ja, ich glaube. So. Ich glaube, wir machen mal den Meteor. Die Wunden halt. Das sind die Beine hat er eigentlich. Äh, fünf. Ich glaube, hinter ihm ist noch ein. Oder vier. Ich weiß es nicht. Ich sah eben so aus, als ob hinten auch noch eins wäre. Ja, der ist echt eklig. Naja. Ja, das findest du nicht? Der sieht nur ein bisschen anders aus. Ja, ein bisschen also, anders. wir nehmen schon mal einen Mana-Trank. Mit ihr können wir nämlich jetzt mal sein Leisten. Hier meinst du, hier darf man dann auch tatsächlich auch mal Trank benutzen? Ja, ja. Na gut. Also würde mich echt wundern, wenn er die Wunden nicht wegheilen könnte. Das konnten die Heralte vor ihm nicht. Ja, aber er ist anders. Ja, das, das wird ja unbestreitbar. Ja, ja. Oh, ich dachte, dass sie vergiftet. So, ja, in einem Down-Mana-Trank. So, ich glaube, wir ähm, müssen hier. Sie bekommt mal das Gift weg. Ja, sie bekommt sonst zu viel Schaden. Die gute Jorda. Sie macht ja jetzt auch Schaden und eine Wunde. Das ist ja. Da kann man ruhig mal etwas länger leben. Ja, es ist generell wichtig, dass alle überleben. Ja, so machen wir hier. Ähm Armor, also Rüstung oder, äh, oder? Ja, hier ein Schutz. Mental Divine. Aber ich glaube, das war Ja, ich glaube, die Rüstung bringt mehr. Ich denke auch. An irgendwen erinnert ihr mich auch. Ich weiß aber nicht an wen. An Urgott. Ach, stimmt, an den Leuten. Das stimmt. Das ist richtig. So ein bisschen. Ach, komm, die Wunden geheilt, kommen sie neu. So. Ja, Hauptsache, ihr kriegt auch viele. So, die Weinhealing. Und als nächstes wieder ein Mana dran. Oder ein Elixier, je nachdem, wie viel Leben sie dann hat. Jetzt hat sie volles. Ja, deswegen <lacht> in einem Mana dran. Und oh, das war der letzte gute. Ja, wir haben nur noch Elixiere. Ja, die trinken wir aber nicht. Wenn man sie brauchen schon. Und so wie viel Leben hat er denn noch? 6000? 5000. Ah, gut, die Hälfte haben wir jetzt. 37 Wunden. Und gut äh, 130 Schaden jede Runde. Für ihn. Ja. Gaulin könnte ja theoretisch auch dann so einen schlechteren Mana-Trank nehmen, damit er mehr Vergiftung noch stecken kann. Ja. Die sind ja nicht so teuer. Die sind eigentlich relativ günstig sogar, meine ich. Oh, und wir heilen jetzt hier ein paar Wunden. einfach das Mana. Ja, also wenn er dran ist, dann teilt er gut aus. Jetzt darf von zwei werden, dann wäre das gar nicht so einfach. <lacht> zwei riesige Bestien. Na, ah, 
Aber nur 30, ja. hatten wir immer noch 13. Ja, es ist nicht schlecht, ich würde weiter unten versuchen. Ja, das läuft. Vor allem, weil es auch eben eine Runde kostet und äh, <lacht> bei 47 Wunden hat er vorher wenig Schaden gemacht, bevor sie geheilt hat. Wohl wahr. Und außerdem macht der Meteor auch nicht wenig Schaden. Und die hoffentlich generell ziemlich stark. Na gut. Ja, jetzt hat er keine mehr. Jetzt machen wir es von mir. Trotzdem würde ich an unserer Spielweise nichts ändern wollen. So meiner Meinung nach. Lief das ja eigentlich ganz gut. Ja, wir werden schauen. Vielleicht setzen wir den Frost... Ach, wir könnten hier mal unseren äh, Meteorzauber ausprobieren. Den ganz mächtigen. mächtigen. Ja, mach mal. Wenn wir den genug Mana dafür haben. Haben wir nicht. Ja, ich möchte ihn trotzdem sehen. Nimm Mana-Trank. Oder Klau-Mana von ihm. Ich weiß nicht. Alles wird wahrscheinlich nicht reichen. Ach, Mann. Er trifft auch gar nicht mehr. So, sie nimmt auch schon mal so ein Elixir. Bevor sie jetzt gar nichts macht. Dann werden wir gleich schauen. Oh, unsere Regeneration ist schon ausgelaufen. Na, ja, eine Runde werden wir auch nicht überstehen. Ja. Also, mal schauen, wie mächtig. Nicht so mächtig. Na, nicht für das Mana. Nee. Dann da macht der Meteor mehr Schaden. Aber jetzt können wir ihn vergiften. Relativ sicher. In nett. Mit 100% Wahrscheinlichkeit. Ja, er kriegt jetzt 150 ähm, Schaden allein durch Sturz pro Runde, die er dran ist. Ja, 170 so. Ja. Es ist, weil wir einfach so mächtig sind, da gibt es einfach. Ein Rütteln. Wo haben wir eigentlich die ganzen großen Elixiere hier? Haben wir die alle gekauft? Ja. Nie benutzt. Ja, manchmal auch gefunden. Aber meistens gekauft, immer mal. In diesem Fall. 22. Ich hoffe, das war nicht der Gute. Nein, das war der Schlechte. Die Guten haben wir schon eingesetzt. Oh nein. Jetzt dreht er auf. Aber nicht recht. Oh, was? Na gut. Level up. Die göttlichen Tempel. Der Herr Herald Jules schien mit acht Stimmen zu sprechen, als ob alle acht Heralde in dem einen vereint sind. Waren sie im eigentlichen Sinne verschieden oder waren sie alle der gleiche? Oder war dieser Jul oder ein Teil von ihm. Wie auch immer es war, der Herald im Tempel des Jul. Im Tempel des Jul ist der größte, ist die größte Macht, der, der ich je gegenüber getreten bin. Nähere ich mich dem Ende meiner Mission? Ich bin so erschöpft. Ah, als ob ich äh, das Gewicht der Welt auf meinen Schultern getragen hätte. Jahrelang. Na, ein Jahr. Ja, eineinhalb. Oh, Autosave End. Das heißt, wir sind wirklich beim Ende. Und sobald wir diesen Brunnen reinigen, äh, kommt das 10 minütige, minütige, ja, Minuten lange Endvideo. Ähm, das machen wir dann äh, in der nächsten Folge. Ja, separat. Wo wir uns auch dann auch nicht mehr zurückmelden werden. Äh, nicht, nicht mal am Anfang? Nicht mal am Anfang. Deswegen ja, verabschieden wir uns, uns jetzt schon. Ja, <lacht> ne, das war dann im quasi Lords of Schlimmer. Ich weiß nicht, haben wir ein Projekt, das jetzt äh, demnächst ansteht? Ähm, ja, die neue Festplatte einbauen in den Computer ha -ha. und das Betriebssystem ha -ha. neu aufsetzen. Na gut, dann melden wir uns irgendwann wieder mit einem neuen Projekt. Was das ist, weiß ich gar nicht. Ich auch noch nicht, aber bestimmt was Spannendes. Bestimmt. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu und wir sehen uns... In der nächsten Folge wieder, aber wir erzählen wie gesagt nichts. Dann 
Bis dahin. <lacht>